ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஃபோ பிக்சர் இந்த வீடியோவில் வந்து சார்ட்டிங் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எப்படி பண்ணுறது அரைவை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஜாவா ப்ரோக்ராமில் ஸோ எல்லா சார்ட்டிங்க்குமே வந்து இது வந்து பேசிக் நம்மளோட ஜாவா ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ணி ஜாவா லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எந்த அப்ளிகேஷனோ ப்ராஜெக்டோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணாலும் சார்ட்டிங் வந்து மோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயுமே இருக்கும் ஸோ அந்த சார்ட்டிங்க்கெல்லாம் வந்து பேசிக் ப்ராசஸ் வந்து நான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த வீடியோவில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு விஷயம் என்னென்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட்புட் இன்புட் அப்படின்னா என்னென்னா யூசர்கிட்டேருந்து நம்ம வாங்க போகிற டேட்டா வேல்யூ அதுதான் இன்புட்டுன்னு சொல்லுவோம் ப்ராசஸ் அப்படின்னா நம்ம வாங்கின டேட்டா வேல்யூவை வச்சு என்ன ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து ப்ராசஸ் அவுட்புட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ப்ராசஸோட ரிசல்ட்டு நம்ம வந்து டேட்டா வேல்யூவை வச்சு ஒரு ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அந்த ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கோம் அந்த ரிசல்ட் தான் வந்து அவுட்புட்னு சொல்லுவோம் ஓகே என்ன ப்ரோக்ராம் எடுத்துருக்கோன்னா ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் யூசர்ட்டேருந்து வாங்கி அறைக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அந்த அறையிலே டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இதை வந்து நான் இதில் வந்து இப்போ நம்மளோட இன்புட் என்னென்னா அறைங்கிறதுனால எனக்கு லென்த்து வேணும் அறையோட லென்த்து அதை வந்து ஒரு நம்பரில் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் அதை வந்து கெட்டு மெத்தடுக்குள்ளே கெட்டுன்ற ஒரு யூசர் டிஃபைன் மெத்தடில் வச்சுருக்கேன் ப்ராசஸில் வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா இந்த அரேஞ்சிங் சார்ட்டிங் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து ரெண்டு ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு ஃபார்லூப்குள்ளற இன்னொரு ஃபார்லூப்பு இதில் என்ன அவங்களுக்கு வந்து லாஜிக்னால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதில் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனோன்னே அதுக்கு கீழே இருக்க ஃபார்லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ கீழே இருக்க ஃபார்லூப் வந்து ஃபுல்லாக அந்த லூப்பு சுற்றி முடித்து அதில் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறம்தான் உங்களுக்கு அவுட்டர் ஃபார்லூப்பில் இருக்க இன்க்ரிமெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் அவுட்டர் ஃபார்லூப்பில் வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகி நம்ம உள்ளார வந்துட்டோன்னா அதுக்கு கீழே இருக்க இன்னர் ஃபார்லூப் வந்து ஃபுல்லாக அந்த லூப் வந்து கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிற வரைக்கும் சுற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் மறுபடியும் நமக்கு வந்து அவுட்டர் ஃபார்லூப்பில் இருக்க இன்க்ரிமெண்ட் வந்து வ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் செக் பண்ணி மறுபடியும் இன்னர் ஃபார்லூப்குள்ளே வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து சார்ட்டிங்னாலே ரெண்டு ஃபார்லூப்புங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுக்காக ரெண்டு லூப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு நம்பரை எடுத்துப்பேன் ஒரு அறையிலேருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த நம்பரை வச்சு மிச்சம் இருக்க எல்லா நம்பரும் வந்து அதை விட சின்ன நம்பராக பெரிய நம்பரான்னு பார்க்குறதுக்காக தான் ஸோ இப்போ மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்லூப்பில் வந்து ஐஇ கீழே வந்து ஜேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஏ ஆஃப் ஐயை வந்து நான் ஏ ஆஃப் ஜீரோன்னா அந்த எலமெண்ட்டை வந்து ஏ ஆஃப் ஜே வந்து திரும்ப ஜீரோலேருந்து எண் வரைக்கும் ஒவ்வொன்றா நான் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுத்து நான் வந்து செக் பண்ணுவேன் இதை விட இது பெருசாக இருக்கா அப்படின்னு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நான் விட்டுருவேன் இப்போ சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நான் மாற்றி எழுதுவேன் ஸோ இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணி ஸோ ப்ரோக்ராமில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் புரியும் ஆனால் அரேஞ்சிங்னால் ரெண்டு ஃபார்லூப்பு அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து நான் ப்ரோனு ஒரு மெத்தட்குள்ளே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ரிசல்ட்டை வந்து ஷோன்னு ஒரு மெத்தட்குள்ளே வச்சு அதேமாதிரி ஃபார்லூப்பில் நான் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோடய அறை எப்படி இருக்குன்றதை அப்படியே எடுத்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணிடுவேன் ஜாவாவோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட் என்னென்னா என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் யூசர் டிஃபைன் மெத்தடையும் தனியாக ஒரு கிளாஸில் எழுதிட்டு அப்புறம் என் மெயின் மெத்தடுக்காக நான் வந்து ஒரு தனியாக ஒரு கிளாஸ் எழுதியிருக்கேன் அந்த மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே ஆப்ஜெக்ட் என் கிளாஸ்க்கு க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி என்னோட யூசர் டிஃபைன் மெத்தடை கால் பண்ணுவேன் ஸோ இதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டு இதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்றது என்னென்னா வேரியபிள்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து இன்புட் வேல்யூவோ இல்லை வேறு ஏதோ வேல்யூவோ வந்து ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் அந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் வந்து இங்கே தான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அதை தான் வந்து நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கீழே என்னோடய யூசர் டிஃபைன் மெத்தட் இங்கே இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து நான் கெட்டு ப்ரோ ஷோ அப்படின்னு மூணு யூசர் டிஃபைன் மெத்தட் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய மெயின் மெத்தட் கிளாஸு அதுக்குள்ளே வந்து கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட்
அதுக்கப்புறம் ஒரு அறை வேணும் அதுக்கப்புறம் பஃபர் ரீடர் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் வேணும் நான் சீன்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு அறையவையும் பஃபர் ரீடர் ஆப்ஜெக்டையும் தவிர மற்ற ரெண்டு வேரியபிளும் வந்து இன்ஷியலைஸ் ஆயிரும் ஜீரோன்னு இன்ஷியலைஸ் ஆயிரும் டிக்ளேர் பண்ணோன்னே ஆப்ஜெக்ட் எப்பொழுதுமே ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப்னு வந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ணால் தான் வந்து நமக்கு வந்து இன்ஷியலைஸ் ஆகும் ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அப்படின்னு வந்து கம்பெனிக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த அரை வேரியபிளும் பஃபர் ரீடரோட ஆப்ஜெக்டும் அதுக்கு என்னோட வாய்டு கெட்டு கெட்டு மெத்தடுக்குள்ளே பஃபர் ரீடர் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி நான் யூசர்கிட்டேருந்து அரையோட லென்த் வாங்கிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அரை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபார் லூப்பில் நான் வந்து ஒவ்வொரு இன்புட்டாக வந்து வாங்குகிறேன் ஸோ இப்போ நாலு வந்து ஃபோருன்றது என்னோடய அரையோட சைஸ்னால் நான் வந்து நாலு இன்புட் வேல்யூ வந்து யூசர் கிட்டேருந்து வாங்கி அரைக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து என்னோடய கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது இப்போ என்னோடய ப்ரோ மெத்தட்குள்ளே ஆர்டரில் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து அரேஞ்சிங் அப்படின்னாலே வந்து நமக்கு ரெண்டு ஃபார்லுப் வேணும் ஸோ ரெண்டு ஃபார்லுப் யூஸ் பண்ணி இஃப் கண்டிஷனில் இது கிரேட்டர் தானா இல்லையான்றதை செக் பண்ணி நான் வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வாய்டு ஷோன்றது என்னோடய அவுட் புட் மெத்தடை இது உள்ள நான் அரேஞ்ச் பண்ண என்னோடய அரையவை வந்து ஃபார்லுப் யூஸ் பண்ணி எடுத்து அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இதுக்கு கீழே என்னோடய மெயின் மெத்தடு கிளாஸ் இருக்குது மெயின் மெத்தடுக்குள்ளார நான் கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி என்னோடய கெட்டு மெத்தட் ப்ரோ கெட்டு ப்ரோ ஷோ மூணு மெத்தடையும் வந்து கால் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதோட ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிடுது ப்ரோக்ராம் டாட் ஜாவா எக்ஸ்டென்ஷனில் சேவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் ப்ராம் டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேவ் பண்ண ஜாவா ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அந்த ஃபோல்டருக்கு வந்து நேவிகேட் பண்ணி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கம்பைல் பண்ணணும் கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு ஜாவா சி ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா அதுக்கப்புறம் ரன் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஜாவா ஸ்பேஸு கிளாஸ் நேம் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வந்து ஜாவா கம்பைல் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜாவா சி என்னோடய ஃபைல் நேம் கொடுத்து டாட் ஜாவான்னு என்ட்ரு பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து எரர் இல்லாதனால நெக்ஸ்ட் லைன் வருது அப்புறம் வந்து நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஜாவா ஸ்பேஸு கிளாஸ் நேம் கொடுக்குறேன் உடனே எனக்கு என்டர் என்னன்னு கேட்குது ஸோ நான் த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் அப்புறம் எனக்கு வந்து மூணு வேல்யூஸ் இன்புட் வேல்யூஸ் கேட்குது நான் மூணு இன்புட் வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் என்டர் அமுக்கணுன்னா எனக்கு மூ நான் கொடுத்த மூணு இன்புட் வேல்யூஸும் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் ஆகி டேப் ஸ்பேஸில் எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகிடுது இப்போ எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுன்னா ஜாவா ஸ்பேஸு கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து கண்ட்ரோல் வந்து இந்த கிளாஸுக்குள்ளே எனக்கு வந்து மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் வரும் ஸோ மெயின் மெத்தடை வந்து நான் தனியாக ஒரு கிளாஸில் எழுதியிருக்கேன் அந்த மெயின் மெத்தடில் இருக்க பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் அது வந்து எதுக்காகனா பப்ளிக்குங்கிறது வந்து ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் நம்ம வந்து இந்த மெத்தடை பப்ளிக்னு கொடுத்தா தான் நம்ம வந்து அவுட் சைட் த ப்ரோக்ராம் இந்த கிளாஸை வந்து நம்ம கால் பண்ண முடியும் இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டாட்டிக் எதுக்காகனா இந்த கிளாஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணாமல் கிளாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி அவுட் சைட் த ப்ரோக்ராம் கால் பண்ணுறதுக்காக இந்த மெத்தடை வந்து ஸ்டாட்டிக்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் வாய்டு எதுக்காகனா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எதையும் ரிட்டன் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த வேல்யூ இந்த மெத்தட் வந்து ரிட்டன் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ வாய்டு மெயின்ன்றது தான் வந்து கீவேர்டு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னே கண்ட்ரோல் வந்து மெயின்ற கீவேர்டு தான் வந்து சர்ச் பண்ணோம் நம்ம ப்ரோக்ராமில் எங்கே மெயின் நம்ம எழுதியிருக்கோமோ அங்கேயிருந்து தான் அதோடய கண்ட்ரோல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ மெயின் அதுக்கப்புறம் ஆர்குமெண்ட் ஸ்ட்ரிங் டைப்பில் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் மெயின் மெத்தடுக்கு அப்புறம் அது மெயின் மெத்தடுக்குள்ளார கண்ட்ரோல் வரும் ஃபஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது கிளாஸ் நேம் ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஈக்குவல் டு நியூ கிளாஸ் நேம் ஆஃப்னோடனே அந்த கிளாஸுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் போகும் அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இனிஷியலைஸ் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன வேரியபிள்ஸ் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன்னா நம்ம வந்து அரை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஸோ அரைக்காக அதோடய லென்த்துக்காக என்னென்னு ஒரு வேரியபிள் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சார்ட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் எனக்கு வேணும் அதனால் அது வந்து சீனு இன்டிஜர் டைப்பில் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டும் வந்து ஜீரோன்னு இன்ஷியலைஸ் ஆகிரும் இது கீழே இருக்க
ஃபஸ்ட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்டில் என்ன என்டர் என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் வந்து த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் அந்த த்ரீயை வந்து சிஸ்டம் டாட் இன் எடுத்து இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடருக்கு பாஸ் பண்ணோம் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் வந்து அது பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணி பஃபர் ரீடருக்கு பாஸ் பண்ணோம் பஃபர் ரீடர் வந்து அது கேரக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிஆர்ன்ற ஆப்ஜெக்டில் இருக்கும் இந்த பிஆர்ன்ற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேல்யூவை வந்து நம்ம வந்து ரீலைன்ற மெத்தட் மூலமாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரீலைன் மெத்தட் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரிங்கை ரிட்டன் பண்ணுறதுனால ஆனால் நான் வந்து இன்டிஜர் வேல்யூ வேரியபிளில் தான் வந்து இதை ஸ்டோர் பண்ணணும் அதனால் இங்கே வந்து டைப் கேஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஸ்ட்ரிங்லேருந்து இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து பார்சின்ட்டுன்னு ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பார்சின்ட் மெத்தட் வந்து இன்டிஜர் கிளாஸில் இருக்குது ஸோ இன்டிஜர் டாட் பார்சின்ட் ஆஃப்னு நம்ம அந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து இன்டிஜர் வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த இன்டிஜர் வேல்யூவை வந்து நான் என்ன வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ பேக் எண்டில் மெமரியில் இருக்க எண்ணில் என்னன்ற வேரியபிளை வந்து எனக்கு த்ரீன்னு இன்சர்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் வந்து ஃபார் லூப்பு ஃபார் லூக்குள்ள வந்து இன்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஜீரோன் இருக்குது ஸோ பேக் எண்டில் ஐன்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் ஆகி ஜீரோன்னு இன்ஷியலைஸ் ஆகுது ஐ லெஸ் தென் என்னான்னு பார்க்குறோம் ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ளார் வருது இப்போ வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லனில் என்டர் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து சிஸ்டம் டாட் இன் எடுத்துகிட்டு போய் பிஆரில் வைக்கும் ஸோ பிஆர்லேருந்து நம்ம ரீலைன் மெத்தட் மூலமாக எடுத்து நம்ம வந்து டைப் கேஸ்ட் பண்ணி ஏ ஆஃப் ஃபைவ் அதாவது ஏ ஆஃப் ஜீரோவில் என்டர் பண்ணிடுறோம் ஸோ நான் நைனுன்னு கொடுத்தேன் இப்போ நைன் வந்து ஏ ஆஃப் ஜீரோவில் என்டர் ஆகிட்டு இப்போ வந்து ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஐ வந்து ஒன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஒன் இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ள வரும் திரும்ப சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லனில் என்டர் செகண்ட் எலமெண்ட் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒன்னுன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் அந்த ஒன்றை வந்து சிஸ்டம் டாட் இன் எடுத்து பிஆரில் வச்சுருக்கோம் ஸோ பிஆர்லேருந்து நான் ரீலைன் மூலமாக எடுத்து டைப் கேஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து ஏ ஆஃப் ஒன்னில் வைக்கிறேன் ஏ ஆஃப் ஒன்னில் என்னோடய வேல்யூ வந்து ஒன்று ஸோ மறுபடியும் ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் டூ டூன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ டூ இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ ஆனால் கண்டிஷன் ட்ரூ திரும்ப உள்ளார் வரும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லனில் என்டர் தேர்ட் எலமெண்ட் கேட்கும் நான் டுவெல்னு வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த டவ் டுவெலில் வந்து சிஸ்டம் டாட் இன் எடுத்துகிட்டு போய் பிஆரில் வைக்கும் ஸோ அகைன் பிஆர்லேருந்து ரீட்லைன் வெத்தட் மூலமாக எடுத்து நான் டைப் கேஸ்ட் பண்ணி ஏ ஆஃப் டூவில் டுவெல்னு வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ த்ரீன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ த்ரீ லெஸ் தென் த்ரீ ஆன் கண்டிஷன் செக் பண்ணால் கண்டிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆயிரும் ஸோ லூப்பை விட்டு வெளில வந்துடும் உங்களுக்கு மெத்தடை விட்டு வெளில வந்துடும் இப்போ மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் போகும் உங்களுக்கு அடுத்த லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஆப்ஜெக்ட் டாட் ப்ரோ ஸோ ப்ரோ மெத்தடுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் வரும் இப்போ ப்ரோவில் வந்து நம்ம வந்து இன்ட் ஐஏ இன்ட் ஜே ரெண்டு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு வேரியபிளும் வந்து உங்களுக்கு பேக் எண்டில் மெமரி க்ரியேட் ஆகி ஜீரோன்னு இன்ஷியலைஸ் ஆகிரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அவுட்டர் ஃபார்லூப் இன்னர் ஃபார்லூப் ரெண்டு ஃபார்லூப்பு நம்ம அரேஞ்சிங் இல்லை சார்ட்டிங் அப்படின்னாலே ரெண்டு ஃபார்லூப்புன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐ ஜிகுல் ஜீரோ ஐஎஸ் லெஸ் தென் என் மைனஸ் ஒன்னான்னு பார்க்கும் ஸோ ஜீரோ வந்து லெஸ் தென் த்ரீ ஸோ உள்ளார வரும் இன்னர் ஃபார்லூப்பில் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஜேயில் வந்து ஐ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன்னுன்னு என்டர் ஆகும் இப்போ வந்து ஜே இஸ் லெஸ் தென் ஆன் என்னன்னா கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ளார வரும் இப்போ இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் இப்போ இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் இஃபில் வந்து ஏ ஆஃப் ஐ வந்து லெஸ் தென் ஏ ஆஃப் ஜேவான்னு பார்க்கும் ஸோ ஏ ஆஃப் ஐனா ஏ ஆஃப் ஜீரோவில் இருக்க நயன் வந்து ஏ ஆஃப் ஒன்னில் இருக்க ஒன் வேல்யூவை விட ஸ்மாலரான்னு பார்த்தா இல்லை கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னர் லூப்போட இன்க்ரிமெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஜே வந்து டூன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது டூ இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ ஆன் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் மறுபடி உள்ளார் வரும் இப்போ வந்து ஏ ஆஃப் ஐ வந்து லெஸ் தென் ஏ ஆஃப் ஜேவா அப்படின்னு பார்க்கும் இப்போ ஏ ஆஃப் ஐ வந்துனா நயனு ஏ ஆஃப் ஜேனா ஏ ஆஃப் டூவில் இருக்கிறது வந்து டுவெல் ஸோ நயன் வந்து டுவெலில் விட ஸ்மாலர் தான் ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது உள்ளார வரும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது சியில் வந்து ஏ ஆஃப் ஐயை வைக்கிறோம் ஸோ சியில் வந்து நயனை நான் என்டர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஏ ஆஃப் ஐயில் ஏ ஆஃப் ஜே அதாவது நயனை வந்து ஓ
அதாவது ஏ ஆஃப் ஒன்னில் இருக்க ஒன்று வந்து லெஸ் தென் ஏ ஆஃப் த்ரீயில் இருக்க நயனான்னு பார்த்தா கண்டிஷன் ட்ரூ ஒன் வந்து நயனை விட ஸ்மால் நம்பர் ஸோ வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது இப்போ வந்து உள்ளே வரவும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நம்ம சியில் வந்து ஏ ஆஃப் ஐயை வைக்கிறோம் அதாவது ஏ ஆஃப் ஒன்னில் இருக்க ஒன் வேல்யூ வந்து சியில் என்ட்ரு ஆகும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைனில் வந்து ஏ ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் ஏ ஆஃப் ஜேனா ஏ ஆஃப் ஒன்னில் நான் வந்து ஏ ஆஃப் ஜேயில் இருக்க நயனை வந்து என்டர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஏ ஆஃப் ஜேயில் வந்து சியில் இருக்க ஒன்னை வந்து என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ நயனும் ஒன்றும் எனக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இன் ஜே வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் த்ரீன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் த்ரீ லெஸ் தென் த்ரீ வந்து கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிரும் ஸோ அவுட்டர் லூப் வந்து அவுட்டர் லூப்போட இன்க்ரிமெண்ட் வந்து நடக்கும் ஐ ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ வந்து ஐ வந்து டூன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ டூ இஸ் லெஸ் தென் என் மைனஸ் ஒன்னா டூ ஸோ டூ இஸ் லெஸ் தென் டூ ஆனால் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து லூப்பை விட்டு வெளியில் வந்துடும் மெத்தடை விட்டு வெளில வந்துட்டு மெயின் மெத்தடுக்கு கண்ட்ரோல் மறுபடி போகும் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஷோன்ற மெத்தட் வந்து கால் ஆகும் ஸோ ஷோ மெத்தடுக்குள்ளே எனக்கு கண்ட்ரோல் போகுது இப்போ வந்து ஃபார் லூப்பு மறுபடியும் இன்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் எனக்கு புதுசாக தான் ஒரு ஐ வேரியபிள் வந்து க்ரியேட் ஆகி ஜீரோன்னு இன்ஷியலைஸ் ஆகும் இப்போ ஐ லெஸ் தென் த்ரீ ஆனால் ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ளே வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் லைனில் நான் வந்து ஏ ஆஃப் ஐ இப்போ எனக்கு ஏ ஆஃப் ஜீரோவில் என்ன இருக்குன்னா டுவெல் என் இருக்குது டுவெல் என்றது அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் என்ட் ஆகும் அப்புறம் ஒரு டேபு ஸ்பேஸ் விட்ரும் அதுக்கப்புறம் ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஒன்னுன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஒன்னு ஸ்லெஸ் தென் த்ரீ ஏன்னா கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ளே வரும் அப்புறம் திரும்ப சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் லைனில் ஏ ஆஃப் ஒன்னில் என்ன இருக்குன்னா நயன் இருக்குது ஸோ நயனுன்றது என்ட் ஆகும் ஒரு டேப் ஸ்பேஸ் ஒர்க்கு மூவ் ஆகும் அப்புறம் மறுபடியும் வந்து ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் டூன்னு டூ இஸ் லெஸ் தென் த்ரீனா கண்டிஷன் ட்ரூ அப்புறம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் ஏ ஆஃப் டூ வந்து ஒன்று ஸோ ஒன்றுன்றது பிரிண்ட் ஆகும் மறுபடியும் ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் டு த்ரீ த்ரீ இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ ஆனால் கண்டிஷன் ஃபால்ஸு ஸோ லூப்பை விட்டு வெளில வந்துடும் மெத்தடை விட்டு வெளில வந்துடும் அப்புறம் ப்ரோக்ராமை விட்டு வெளில வந்துடும் இப்போ நான் மேலே கொடுத்த இன்புட் வேல்யூஸ் வந்து எனக்கு டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் ஆகி டுவெல் நைன் ஒன்னுன்னு வந்து டிஸ்பிளே ஆகிட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் ப